ஹோய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பருப்பில் ரெண்டு டிஷ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஒன்று மோர்கொழம்பு ஒன்று பருப்பு சில வந்து தவிர பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒன்று வாழைப்பூ பருப்பு சுழியும் பருப்பு இருந்தால் மோர்கொழம்பும் பண்ண போகிறோம் பருப்பு சுழிக்கு காம்பினேஷன் வந்து மோர்கொழம்பு இது தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் தஞ்சாவூர் கரா எல்லாருமே பருப்பு சுழி ரொம்ப என்ன பண்ணுவோம் நன்னாகவும் இருக்கும் பாதி வரைக்கும் ரெண்டும் சேமாக ஒன்றா தான் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இதை உதுத்து பருப்பு சுழியாக பண்ணிட போகிறோம் இதை உருண்டை பிடிச்சி மோர்கொழம்பில் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் சே டைம் சேவிங் இந்த பருப்பு சுழி நம்ம பீன்ஸில் பண்ணலாம் அவரைக்காயில் பண்ணலாம் வாழைப்பூவில் பண்ணலாம் கொத்தரங்காய் பருப்பு சுழி சூப்பராக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லைனாலும் வெறும் பருப்பு சுழியாக பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் புடலங்காயில் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த பருப்பு சுழியை அரைச்சிட்டு அதுலேயே பொள்ளங்காயை கலந்து அப்படியே வதக்கினேலாம் ப பொள்ளங்காய் பருப்பு சுழியாச்சு நிறைய காய்கறியில் பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம தேவையான பொருள் பார்க்க போகிறோம் வாழைப்பூ நான் ஆஞ்சி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எப்படி ஆயிருதுங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த பாருங்க இதுக்குள்ளே ஒரு கல்லன்னு சொல்லுவேன் அந்த கருப்பாக ஒன்று இருக்கும் இதை நம்ம எடுத்துடணும் இது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை இதை எடுத்துட்டு இந்த பாருங்க அதுவே தெரியும் மேலே தனியாக தெரியும் வாழைப்பூட ஹெல்த் பெனிஃபிட்டை பற்றி நான் சொல்லவே வேண்டாம் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பைக்கு அவ்வளோ நல்லது மாதவிடாய் கோலாக இருந்தால் சரி பண்ணும் நல்ல ரிச் இன் அயன் இது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ஆனால் இதை யாருமே என்ன வேலை ஜாஸ்திங்கிறதுனால இதை யாருமே வந்து சமைக்கிறது கிடையாது வாரத்தில் ஒரு நாளாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையாவது சமைச்சு சாப்பிடுங்க எல்லோரும் அஞ்சுட்டு இப்படி நறுக்கிடணும் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இதெல்லாம் முதல் நாள் ராத்திரியே பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேலைக்கு பரவாயில்ல அந்த காலையில் எழுந்து எதுவும் பண்ண முடியாது நறுக்கி வச்சுட்டுருக்கேன் இதை என்ன பண்ணணும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியும் தண்ணியில் தயிர் கொஞ்சம் விட்டுண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுண்டு வச்சிடணும் கற்காமல் இருக்கும் அப்போ தான் இதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன்னா ராத்திரியே நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நறுக்கி எடுத்து வச்சுட்டேன்னா காற்றால் எழுந்து வேக வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ பருப்பு ஊற போட்டிருக்கேன் பருப்பு எவ்வளோன்னா தோரம் பருப்பு முக்காலும் கால் கடல பருப்பும் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன் வந்து கம்மியாக கடல பருப்பு போட்டேன்னா உடம்புக்கு யாருக்கும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது தோரம் பருப்பு போட்டால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுலேயே ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் ஊற போட்டுன்ட்டேன் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக அரையும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவை கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தான் தேவையானது மோர் குழம்புக்கு இதே தான் மோர் தை எக்ஸ்ட்ரா வந்து தயிர் வச்சுட்டுருக்கேன் இதில் வந்து தஞ்சாவூர் மோர் குழம்பு இன்றைக்கி திருநெல்வேலி மோர்கொழம்பு இல்லை இன்னைக்கு தஞ்சாவூர் மோர்கொழம்பு இதுக்கு என்னெல்லாம் ஊற போட்டிருக்கேன்னா அரை ஸ்பூன் ஜீ ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் தனியா முக்கால் ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு துண்டு இஞ்சி இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வச்சுக்க போகிறேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தேங்காய் ஒரு மூடி தேங்காய் நவு இது வந்து பருப்பு சுழி பண்ணுறதுக்கு கல்லெண்ணெய் ஒன்று வந்து மோர் குழம்புக்கு ஒன்று வந்து பருப்பு சுழிக்கு நான் இதுலேயே போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் தூள் போயிருக்காயமாக இருந்தால் எல்லோரும் அரைச்ச உடனே போட்டுக்கோங்க இந்த வாழைப்பூ நம்ம வந்து மைக்ரோ ஒன்றில் வேக வைக்கிறோம் அவ்வளோ சௌரியம் பெரும்பட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆவியில் இட்லி தட்டில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டீமர் இருந்தால் ஸ்டீமரில் போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் வடியை வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அரைச்சிருக்கு தண்ணியே விடாமல் அரைக்கணும் குறைப்பா பருப்பு கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல அதான் மிளகா மசியணும்னு அந்த பருப்பு ஊற வைக்கிற தண்ணிலேயே ஊற வச்சிடுறது இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடுறோம் உப்பு ஒரு ரெண்டு கருவேப்பில் பெருங்காய பொடி போடுறவாள இருந்தால் இப்போ இந்த சமயத்தில் போட்டுக்கோங்க
இப்போ இது எவ்வளோ எடுத்துட்டு இருக்கேனா ஆழாக்கு ஆழாக்குது நீங்கள் எந்த டப்ளர் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த டப்ளர் முக்கா தோரம் பருப்பும் கால் கல்லைப்பருப்பும் எடுத்துட்டு இருக்கேனா அப்போ தான் தோரம் பருப்பு இருந்தால் தான் சாஃப்டாக இருக்கும் எல்லோரும் முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சரி சரி போட்டுப்பா அரை கல்லைப்பருப்புனா அரை தோரம் பருப்புன்னு நான் கல்லைப்பருப்பு ரொம்ப ஒத்துக்கிறது இல்லை அது கரக்கரன்னு ஆகிடுது சாஃப்டாக வேணுங்கிறதுனால தோரம் பருப்பு ஜாஸ்தியாக எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஒரு இட்லி குக்கரில் தண்ணி வச்சு இட்லி தட்டை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம முதல்ல பருப்பு உசுலிக்கு இதை நான் உசுலிக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ பருப்பு உருண்டைக்கு நம்ம இந்த அரைச்சதை உருட்டி வச்சுருக்கோம் பருப்பு சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ உருத்திக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக போயிட்டுனா கொஞ்சம் அரிசி மாலை பரட்டிக்கோங்க இந்த உருண்டையை அப்போ சீக்கிரமாக ஈஸியாக வந்துடும் இது பாருங்க இட்லி தட்டை இதில் வச்சிடுறோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஆகட்டும் நல்லா இதில் வந்து ரசம் வைய சும்பளம் ரசம் வைத்தனேன் இதில் என்ன பண்ணிட்டேன் புளி தக்காளி குழம்பு பொடி மிளகு ஜீரா பொடி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு பருப்பு ஜலம் விடணும் இல்லையா இப்போ இந்த மிக்சி அலம்புற தண்ணி இருக்கு பாருங்க இந்த மிக்சி எல்லாம் இந்த பருப்பு சுழிக்க அரைச்சிட்டு நம்ம அலம்புவோம் அந்த தண்ணி இருக்கும் இன்றைக்கி பருப்பு தனியாக போட வேண்டாம் நம்ம ஏன்னா ஏற்கனவே இவ்வளோ பருப்பு ஆகிடுச்சு இது நான் யார்கிட்ட கற்றுனேன்னா எங்காவது பக்கத்தில் நாங்கள் சின்னவாளாக இருக்கும்போது எங்காவது பக்கத்தில் ருக்மணி மாமின்னு ஒரு மாமி இருந்தால் அவ ஆற்றில் வந்து சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் எப்போ பாரு பருப்பு சுழி தான் மாமி பண்ணுவாள் பருப்பு சுழி மோற்கொழுமோ அவள் தஞ்சாவும் இருக்கார அப்போ எனக்கு இந்த ஐடியாவை சொல்லி கொடுத்தா ரசத்துக்கு அப்படியே த அந்த பருப்பு ஜலத்தை விட்டு பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நல்லா பொங்கிட்டு வருது பருப்பு நொடச்சின்னு வரும்போது இப்போ கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்க வேண்டியது தான் நான் இப்படி கிள்ளி போட்டுருவேன் நீங்கள் நறுக்கி போட்டால் தான் போடுவோம் போட்டு இதில் நெய்யில் கடுகு தா கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சு போட்டுனா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரசம் ரெடி பச்சை மிளகாய் நான் ஒன்றே ஒன்று போடுறேன் சும்மா அந்த வாசனை கோசனம் இருந்தாலும் இப்போ அரைக்கரைச்சியே போட்டுக்கிறேன் அரைச்சி நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் தயிர் நம்ம இதில் விட்டுக்கலாம் நான் எடுத்துருக்கிறது இன்றைக்கி அரை லிட்ரு தயிர் தண்ணி விட்டுக்காம வெறுமனு சிலிப்பிக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் விட்டுக்கலாம் நல்லா தின்னாகவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ உருண்டை போட போகிறோம் திக்க ஆகிடும் திக்காக இருக்கு இல்லையா நம்ம இது பருப்பு உருண்டை போட்டால் இன்னும் திக்க ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மஞ்சப்படி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சுடுவோம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சிம்லேயே இருக்கட்டும் ரொம்ப பெருசாக எரிய வேண்டாம் உப்பு நான் கல் உப்பு போடுறேன் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே பருப்பு உருண்டையில் வேற இப்போ உப்பு இருக்குது அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இந்த எப்படி ஆயிருக்கு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க பருப்பு உருண்டை வேணும்னு கூட வச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் டபுளாக இன்னைக்கு என் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் வரா சாப்பிட அதனால முஸ்லிக்கு நல்லா ஆரட்டும் எல்லாம் இது ஃபேன் காற்று நான் ஆற வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு உதுக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிக்சியில் போட்டு விப்பரில் ஒரே ஒரு சுத்து சுற்றிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா உதிர் உதிராக ஆகிடும் ஆனால் நல்லா ஆறின அப்புறம் பண்ணுவோம் இப்போ பண்ணலாம் ஒட்டின்றோம் நல்லா உதிர்த்து வச்சுருக்கேன் 
கையால் ஆதார நிதானமாக உதிர்த்து எல்லாம் கொடுத்துருவோம் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு விற்பனையில் போட்டு பண்ணிவிடுவோம் லேசாக நொறைச்சின்னு வருது ஓரம்லாம் அப்படி கரை கட்டிட்டு வரும் அப்போது நம்ம இந்த வேக வச்சுருக்கிற பருப்பு உருண்டை அது மெல்லமாக ஒன்று ஒன்றா போடுங்க அதுக்குள்ளே பார்த்து கையில் காலில் தெளிச்சுக்காதீங்க மெல்லமாக போடுங்க இப்போ பாருங்க இப்போ கலர் மாறி இருக்கும் நமக்கு தெரியறதா அது உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் இல்லை மோர் குழம்பு நல்லா திக்காயிடுங்க பருப்பு இருந்த ஊறி ஊறி இன்னும் கொஞ்சம் நிறம் வந்தோடனே அணைச்சிடலாம் நம்ம கருவேப்பிலை போட்டு அணைக்க வேண்டியது தான் லேசாக இன்னும் ஒரு சொட்டு நிறம் கொஞ்சம் நிறைச்சின்னு வந்துட்டு இப்போ நம்ம இது கருவேப்பிலை போட்டுடலாம் நல்லா கிள்ளி போடுங்க அப்படிதான் வாசனை வரும் கருவேப்பிலைக்கு அப்படியே போட்டோம்னா முழுசாக இருக்கும் நல்லா கிள்ளிடுவோம் பருப்பு சுலுக்கி எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கடுகு வெடிக்கட்டும் வெடிக்கிறது பாருங்க காயெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடுங்க குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்குமே புரோட்டீன் தேவையா இருக்கு நம்ம ரொம்ப எடுத்துக்கிறது இல்லை இல்ல வாரத்துல ஒரு நாள் பண்ணுங்க குழந்தைங்க இப்படி கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம் இல்லை காய் போடுறதுனால போட்டு நல்லா இது பண்ணலாம் காய் இல்லாத அன்னைக்கு சொல்கிறேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவா எண்ணெய் வச்சு அப்படியே அரைச்சிட்டு அப்படியே வதக்கி எடுத்துருவா ஆனால் அது நிறைய நேரமும் ஆகும் எண்ணெய் நிறைய விடணும் அதுக்கு இது இப்படி வேக வச்சு அந்த காலத்தில் இப்படி வேக வச்சு தான் பண்ணுவாங்க கல்லூரியில் அரைச்சி வேக வச்சு இப்படி பண்ணுறது தான் நல்லது உடம்புக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ சாஃப்டாக தோரம் பருப்புங்கிறதுனால சாஃப்ட் உங்களுக்கு தெரியுறதா பார்த்தா சாஃப்டாக தெரியும் வெந்துருத்து இல்ல அயன் இருக்குங்கிறதுக்க பாருங்க எவ்வளவு நல்லா கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கு பாருங்க இவ்வளவு மோர் உப்பு எல்லாம் போட்டு இல்ல நிறைய அயன் இருக்கு உடனாட்டு குழந்தைகளுக்கு இப்ப வளர்ற குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து பழக்க பண்ணுங்க கொஞ்சம் லேசா வந்து அப்படி போட்டு உப்பு பாத்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு இதுக்கு வேணும் போல இருக்கு நான் கொஞ்சோன்னு போடுறேன் கொத்தரங்காய் பருப்புசி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கல்யாண டிஷ் தான் இது கல்யாண நாட்டில் எல்லாருக்கும் பீன்ஸ் பருப்புசிலையோ கொத்தரங்காய் பருப்புசிலையோ போடுவா இது என் ஃப்ரெண்டு ராதிகாங்கிறவா கேட்டா அதனால தான் நான் இன்னைக்கு இந்த பருப்புசி பண்ணியிருக்கேன் போட்டு சொட்டு தேங்காய் இது மேலாக வாசனையாக இருக்கும் சொட்டுண்டு தேங்காய் அவ்வளோதான் நம்ம கருப்பூசி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்ப நம்ம சாஃப்டாக இருக்கு தெரியுறதா இப்ப இருங்க மோர் குழம்பு அடுப்பே அணைச்சாச்சு இப்ப இருங்க அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் இப்படி வேகவே வைக்க மாட்டோம் அப்படியே நேராக டைரெக்டாக குழம்புல உருட்டி போட்டுருவோம் அது பாட்டுக்கு வெந்துடும் ஆனால் கரை சில சமயத்தில் காலவாரி விடும் கரைஞ்சாலும் கரைஞ்சிடும் இப்போ இப்படி பண்ணால் நம்ம குழந்தைகளுக்கு முழுசு முழுசாக போடலாம் மோர் குழம்பு தாளிச்சு கட்ட போகிறேன் 
கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நாலு வெந்தயம் ரெண்டு ஜீரகம் ஒரு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் நம்ம முன்னாலே போட்டாச்சு இது மோர்க்கொழம்புக்கு வந்து பருப்பூசி காம்பினேஷன் மோர்க்கொழம்பு நம்ம பருப்புருண்டை போட்டு தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை வெண்டைக்காயில் பண்ணலாம் பூசணிக்காயில் பண்ணலாம் சௌச்சவில் பண்ணலாம் சௌச்சோ வெள்ளரிக்காயெல்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் முதல்ல தண்ணி கொஞ்சமாக வச்சுட்டு கா டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு இந்த பூசணிக்காயை நறுக்கி போட்டு வேக வச்சுட்டு அப்புறம் இதே ப்ரொசீஜரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காயை மேலாக வதக்கி போட்டுக்கலாம் இதே கேரளா மோர்க்கொழம்புனா தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் மாத்திரம் அரைச்சி விட்டு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த தனியாக கல்லப்பருப்பெல்லாம் ஊற வைக்க வேண்டாம் இது தஞ்சாவூர் மோர்க்கொழம்புங்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கோ லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ வேறு என்ன வேணுங்கிறத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன வேணுங்கிறத சொல்லுங்க பண்ணி காமிக்கிறேன்